அன்பரேசு கிறிஸ்துவின் இடி நேற்று நாமத்திலே உங்களை எம்ஓஎல் மூலமாக நான் காண்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளில் வேறொரு வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போம் த பேப்டிசம் இன் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சப்சிக்வெண்ட் டு சால்வேஷன் இந்த தலைப்பிலே நாம் பார்க்கிற பொழுது எப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் த ரீசன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபாலோவிங் சால்வேஷன் ஆஃப் பீயிங் ஃபில்டு வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் இதை பார்க்கிற பொழுது அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் இப்படியாய் நாம் பார்க்கிறோம் ஃபிலிப் Preaches in Samaria. இப்போ இந்த பிலிப்பு என்பவர் யார் வேதத்தை எடுத்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஆறாம் அதிகாரம் அப்போ சில ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் தொடர்ந்து எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து தொடங்கி நாம் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த யோசனை சபையார் எல்லாருக்கும் பிரியமாய் இருந்தது அப்பொழுது விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியும் நிறைந்தவனாகிய ஸ்தேவானையும் பிலிப்பையும் பிரகோரையும் நிக்கானோரையும் தீமோனையும் பர்மனாவையும் யூத மார்க்கத்தமனையான அந்தியோகியா பட்டணத்தாகிய நிக்கோல்லாவையும் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டு இந்த ஊழியத்திற்கு அனுப்புகிறார்கள் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் அப்படி கடந்து போன நிலையில்தான் ஸ்தேவான் கொல்லப்படுகிறான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஸ்தேவானுடைய மரணம் அப்போ நாம் பார்க்கிற காரியம் ஸ்தேவனுடைய காரியங்கள் எப்படியாய் காணப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் மறிக்கும் முன்பதாக அவன் காண்கிறதான காரியங்கள் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனம் தொடங்கி ஸ்டீஃபன்ஸ் விஷன் ஆஃப் ஹெவன் God and Christ என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்கு நான்கு தொடங்கி நாம் பார்க்கும் பொழுது இவைகளை அவர்கள் கேட்ட பொழுது மூர்க்கம் அடைந்து அவனை பார்த்து பல்லை கடித்தார்கள் அவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசு வானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு இதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் கூக்குரலிட்டு தங்கள் காதுகளை அடைத்து கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவன் மேல் பாய்ந்து அவனை நகரத்திற்கு புறம்பே தள்ளி அவனை கல் எறிந்தார்கள் சாட்சிக்காரர் தன் வசரங்களை கதற்றி சவுல் எனப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தின் அருகே வைத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆறாம் அதிகாரத்தில் இந்த கனமான ஊழியத்திற்கென்று தேவனால் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறதான ஒரு கூட்டம் 
ஏழாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் ஸ்தேவானுடைய மரணம் அதாவது இன்றைக்கு காட் கடைசி காலமாக இருக்கிறபடினாலே எப்படிப்பட்ட சபைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிற பொழுது மெனி சர்ச்சஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை த கவர்மெண்ட் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ரிச் பிஸ்னஸ் பீப்புள் இன்றைக்கி ஒரு சபை நடக்க வேண்டும் என்றால் அரசாங்கமும் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களும் வியாபாரத்தில் தலை சிறந்த ஜனங்களுமாக இருக்கிறவர்கள் ஒரு சபைக்குள்ளாக இருக்கிற பொழுது அல்லது சபையை தாங்குகிற பொழுது அந்த சபைகள் எந்த விதமான குழப்பமோ பிரச்சனைகளோ இல்லாமல் சிறந்த முறையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறதை இந்த கடைசி காலங்களில் பார்க்கிறோம் ஆனால் யார் இன்றைக்கு அதிகமாக உபத்திரவப்படுகிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது தேவனுக்கு என்று எல்லாவற்றையும் விட்டு குடும்பங்களை விட்டு ஜனங்களை விட்டு ஒரு இடத்திலிருந்து என்ன இடத்துக்கு போய் வைராக்கியமாய் கிறிஸ்து தேவன் என்று ஜனங்களுக்குள் அறிவிக்கிற பொழுது அவர்கள் ஜபத்திலும் உபவாசத்திலும் தரித்திருக்கிற பொழுது அங்கே நாம் பார்க்கிற காரியங்கள் ஜனங்களாலே கொலை செய்யப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அடித்து துன்புறுத்துவதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அப்படி அடித்து துன்புறுத்துகிற ஜனங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறார்கள் ஜனங்களை மத மாற்றம் செய்கிறார்கள் ஜனங்களுக்கு தவறானதை உபதேசிக்கிறார்கள் என்று சொல்ல நினைக்கிறவர்கள் ஏன் ஒய் தே கெனாட் டார்கெட்டட் வெரி பிக் சர்ச்சஸ் பெரிய பெரிய சபைகளையோ பெரிய சபையினுடைய தலைவர்களையோ ஏன் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று பார்க்கும் பொழுது அப்போ நீ யோசிக்கலாம் ஒரு பெரிய சபையில் தான் தேவன் இருக்கிறார் ஒரு தனிப்பட்ட ஊழியத்தில் தேவன் இல்லையா என்று பார்க்கிற அந்த காரியத்தை தான் அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஸ்தேவானுடைய ஊழியத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த பிளிப்பு என்பவர் யார் என்று பார்க்கிற பொழுது த பிலிப் த டிகான் not the apostle philip என்பவர் ஒரு சபைக்கு ஒரு மூப்பராய் இருக்கறாரே அல்லாமல் ஒரு அப்போஸ்தலன் அல்ல இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது எந்த காரியங்களை நாம் கிறிஸ்து உடனே கூட அறிந்திருக்கிறோம் இங்கே philip பிரசங்கித்ததான காரியங்கள் என்ன பிலிப்பினுடைய ஊழியம் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் இவைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது பல நேரங்களில் தேவனோடு வைத்திருக்கிறதான ஒரு ஐக்கியத்தை இங்கு வெளிப்பாடாய் நாம் பார்க்கிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே சில காரியங்கள் பிலிப்ஸ் மெசேஜ் அண்ட் பவர் வேர் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் சைமன் அண்ட் ஹிஸ் மிராக்கிள் ஸ்டூட் த டெஸ்ட் இன் த வே தட் first of simon could not philip in the karyangalai prasangikiran four things philip preached ipo indiki nam paarkum bolude nam prasangikira karyam neenga oru vela kekkalam ayya na endha sabaikku polam inadathile irundha oru kudumbam inge irundhu vera oorukku maatralagi pona transfer வேறு ஒரு ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிறாங்க அப்போ அவர்கள் குடும்பமாய் வந்து நேரத்தில் ஜெபித்து கொண்டு ஐயா நாங்கள் இந்த பட்டணத்துக்கு போகிறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நல்ல சபை வசனம் விதைக்கக்கூடிய ஒரு சபை இருக்குமானால் அது எங்களுக்கு காண்பியுங்கள் என்று சொல்லி மிகுந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கேட்டார்கள் அன்றைக்கு என ஞாபகம் இருக்கிறது நான் சொன்ன நான்கு காரியங்கள் ஒரு சபையில் காணப்பட வேண்டிய நான்கு காரியங்கள் அது தான் Four things Philip preached and we will see this in the next day. One of them is the one who is in the next day. We are going to go to the next day. We are going to go to the next day. We are going to go to the next day. We are going to go to the next day. We are going to go to the next day. We are going to see the next day. First of all, we are going to see the word of God. Where are we going to see the word of God? அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரம் 
நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சிதறி போனவர்கள் எங்கும் திரிந்து சுவிசேஷ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word avargal devu subhishesha vasanathai prasangithargal endru nam paarkrom indiki andha naatkalil andha subhisheshathai prasangikka vendiyathu andha naatkalil adhavadhu sidar adikkapatta poludhu seesargal ellam varatti adikkapatta poludhu ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ராசிக்யூஷன் டேஸ் அங்கு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு உபத்திரவ காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சபைகள் சிதறடிக்கப்படுவதையும் ஊழியக்கார்கள் சிதறடிக்கப்படுவதையும் ஊழியங்கள் செய்ய முடியாதபடி தடைகளையும் நாம் பார்க்கிற பொழுது நாம் எதை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று நாம் உள்ளத்தில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிகுந்த ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த நாட்களில் நாம் பார்க்கிற பொழுது அன்றைக்கு நான் ஒரு போதகரோடு நான் பேசி கொண்டிருந்த பொழுது இதை அவர்களுக்கு சொன்னேன் ஐயா இது கடைசி காலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபமாக இருக்கிறது நாம் துரிதப்படுத்துவோம் சபை ஆயத்தப்படுத்துவோம் என்று சொல்லி நான் பேசி கொண்டிருந்த போல் அவர் கேட்டார்கள் ஐயா எப்படி இவ்வளவு அழுத்தம் திருத்தமாய் சொல்லுகிறீர்கள் என்ற என்னிடத்தில் கேட்ட பொழுது நான் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொன்னேன் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் அந்தி கிறிஸ்து நாட்களில் நெற்றியிலும் கைகளிலும் வலது கை மணிக்கட்டுகள் என்று ரெண்டு காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு கொரோனா என்று சொல்லுகிற ஒரு பேண்டமிக் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு கொடிய வியாதி பயங்கரமான வியாதி இந்திய தேசத்தை மாத்திரமல்ல உலகத்தையே திருப்பி போட வைத்த ஒரு வியாதி அப்ப இந்த வியாதி வந்ததற்கு நம்ம கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறது நீங்க பாருங்க ஒரு சபைக்குள்ள என்னுடைய சபையில நாம் பார்க்க நம்முடைய சபையில கூட டெம்பரேச்சர் இருக்குமானால் அவர்கள் உள்ளே சபைக்குள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் காரணம் அரசாங்கத்தினுடைய விதிமுறை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் தெர்மல் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் எங்கே பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நெற்றியில் பார்க்குறோம் அல்லது கைகளில் வைத்து பார்க்குறோம் இப்போ யோசித்து பாருங்கள் தெர்மல் ஸ்கேன் உள்ள என்ட்ரு ஆகிடுச்சு ஒரு மால்குள்ளே போகணுன்னா தெர்மல் ஸ்கேன் ஒரு சபைக்குள்ளே வரணுன்னா தெர்மல் ஸ்கேன் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்குள்ளே வரணுன்னா தெர்மல் ஸ்கேன் ஒரு துக்க வீட்டுக்குள்ளே தெர்மல் ஸ்கேன் இப்போ தெர்மல் ஸ்கேன் உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் தெர்மோஸ்கான் வந்துருச்சு இப்போ நல்லா கவனிங்க அந்தி கிறிஸ்து அந்த நெற்றியில் அடையாளம் இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது கை வலது கை மணிக்கட்டில் அந்த முத்திரை இல்லாதவர்கள் வாங்கவோ விற்கவோ அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் இப்போ நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கு காலையில் ஒரு சகோதரி என்னத்தில் ஃபோன் பண்ணு ஃபோன் ஃபோனில் ஜெபித்து கொண்டார்கள் இப்போ அவங்க ஒரே ஒன்று சொன்னாங்க ஐயா நான் இந்த வேக்சினேஷன் போடலை என்று சொன்னால் அந்த வீட்டில் வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க வேக்சினேஷன் போட்டால் தான் வேலை என்று சொல்லிட்டாங்க நல்லா கவனிங்க இந்த வேக்சினேஷன் யார் போட்டாங்க யார் போடலை எப்படி தெரியும் நாங்கள் போட்டுட்டோம்னு சொல்லி வேலைக்கு போகலாம் அப்போது அதற்கு ஒரு அடையாளமாக தான் அந்த கிறிஸ்து ஒரு சிப்பை நெற்றியிலையோ வலதுகை மணிக்கட்டிலோ வைக்க போகிறான் அப்போது அந்த சிப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு பார்ப்பதற்கு ஒரு நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஸ்கேன் தெர்மோ ஸ்கேன் பண்ணும் தெர்மல் ஸ்கேன் பண்ணுகிற பொழுது தான் அந்த அடையாளம் இருக்கிறவர்கள் உள்ளே விற்கவோ வாங்கவோ அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அப்போது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய நிலை எப்படியாய் மாறி போகும் ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் எப்படியாய் உலகத்தோடு இணைக்கப்படுகிறார்கள் நீங்கள் ஒரு சபை என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சபைக்குள்ளே வருவதற்கு நாம் எத்தனையோ காரியங்க காரணங்களை சொல்லுகிறோம் ஒரு சபைக்கு வரலங்கிறதுக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்கிறோம் ஆயிரம் காரியங்களை சொல்கிறோம் ஆனால் சபைக்குள் நாம் தேவனாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த சபையை எவ்வளவு பேர் நிர்வசாரமாய் அதை கவனிக்கிறார்கள் சபைக்குள்ளே வருகிறார்கள் ஒருவேளை அந்தி கிறிஸ்துவின் நாட்கள் இப்போ இருக்கு 
ஓகே நாம் எதிர்பார்த்த அந்தி கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருகிறான்னு சொல்லலை இப்போ உலகத்தில் இருக்கிறான் அந்த அந்தி கிருஷ்ணனுடைய சபைகளெல்லாம் திறந்த திறக்கப்பட்டுருச்சு இன்றைக்கி நான் சொல்லுகிறபடி ஜனங்கள் வந்து ஏன் சபைக்கு வராங்க அப்படின்னா இழிவான சுய ஆதாயத்திற்காக அதை சூழ்நிலைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் அப்போது நீங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு சபைக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டிய முதல் காரியம் என்ன என்றால் சுவிசேஷத்தின் வசனம் த வேர்ட் ஆஃப் காஸ்பிள் ஷுட் ப்ரீச்ட் இந்த சர்ச் ஒரு சபையில் எத்தனை மணி நேரம் சுவிசேஷம் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள் சபை எதை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நிலை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது ஒரு சபையில் கட்டப்படுகிறோம் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த சபையில் சுவிசேஷம் அருவி வசனம் அறிவிக்கப்படுகிறதா வசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்களா ஜனங்க நீங்கள் வந்தாலும் சரி வல்லனாலும் சரி உங்கள் காணிக்கைகளை கொடுத்துருங்க நீங்கள் வந்தாலும் சரி வல்லனாலும் சரி யார்ட்டையாவது கொடுத்து அனுப்பிடுங்க இது அல்ல நிலைமை இந்த நிலைமை என்று சொன்னால் நீங்கள் கர்த்தராலே பெற்ற அழைப்பை இழந்து விடாதீர்கள் உங்களுக்கு கர்த்தர் அழைப்பு கொடுத்த அந்த அழைப்பை விட்டு விடாதீர்கள் சீக்கிரமாய் நாம் கிறிஸ்துவை சந்திக்க போகிறோம் சபை எடுத்து கொள்ளப்பட போகிறது அப்போ அந்த நிலைமை தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் பொழுது த பேப்டிசம் இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியினாலே பெறுகிற ஞானஸ்தானம் இனி ஒரு பரிசுத்த ஆவியினாலே நாம் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுவோம் என்று சொன்னால் அந்த பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஞானஸ்தானத்தினாலே ஒரு சபை எப்படியாய் பாதுகாக்கப்படுகிறது இப்போ பிலிப்பு என்ப என்கிற அந்த மூப்பன் அதாவது டீக்கன் அவர் என்ன செய்கிறார் சுவிசேஷத்தின் வசனத்தை பிரசங்கித்தார் என்று நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறவர் ஒருவேளை நான் என்னை குறித்து பிரசங்கிப்பேனானால் என் குடும்பத்தை குறித்து பிரசங்கிப்பேனானால் நான் சென்று வந்த நாடுகளை குறித்து நான் பேசுவேனானால் என்னுடைய ஜபத்தை குறித்து என்னை குறித்து நான் பேசுகிறவன் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்ல ஃபர்ஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்குங்க அதாவது பலருடைய அனுபவங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிப்பதில்லை முதலாவது நாம் பிரசங்கிக்க வேண்டியது ஒரு சபையில் கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் சுவிசேஷத்தின் வசனம் இரண்டாவது நாம் கேட்க வேண்டிய சபையில் கேட்க வேண்டிய இரண்டாவது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அப்பொழுது பிலிப் என்பவன் சமாரியாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு போய் அங்கு உள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான் இன்றைக்கு வந்து நாம் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோமா அன்றைக்கு ஒரு தேவ ஒரு பெரிய சபை அவர் சொல்றார் என் சபையில் ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னு அப்படி பெருமையாக பேசுகிறார் ஆனால் அவருடைய பிரசங்கம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினார் அதை இயேசுவை குறித்தோ வேத வசனத்தை குறித்தோ வேதத்தை குறித்தோ அவர் எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடப்படவில்லை அவர் பிரசங்கிக்கவில்லை அப்போ இவர் யாரை பிரசங்கிக்கிறார் எதை பிரசங்கிக்கிறார் அவருடைய வாலிப நாட்களில் அவர் போதைக்கு அடிமையாகி தெரிந்த ஒரு காலம் அதை குறித்து சொல்லுகிறார் நான் அலைந்து திரிந்தேன் பணத்திற்காக பல தேசங்களுடைய கதவுகளை தட்டினேன் ஒரு சபை கட்டும்படியா பல தேசங்களுக்கு ஓடின நாடுகள் நாடுகளாக ஓடின பட்டணங்கள் பட்டணங்களாக ஓடி கதவுகளை தட்டின நல்லா கவனிங்க நாம் தட்ட வேண்டிய ஒரே ஒரு வாசல் என் இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரமே நாம் கேட்க வேண்டிய ஒருவர் இருப்பார் ஆனால் இயேசு ஒருவர் தான் அப்போ கேளுங்கள் நாம் தேடுங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம் தேட நினைக்கிறவர் இயேசு ஒருவர் தான் ஒருவேளை நாம் தேடுகிறவர் இயேசுவா இல்லாமல் ஒரு ஐஸ்வர்யவானை தேடுவோம் என்று சொன்னால் அவன் மாறி போவான் நாம் தட்டுகிறதான ஒரு கதவு மனிதர்களுடைய வீடா இருக்குமானால் நாம் ஏமாந்து விடுவோம் கேட்கிறவர்கள் மனிதர்களாய் இருந்தால் நாம் தோற்று போவோம் அப்பொழுது நாம் கேட்பதும் தட்டுவதும் தேடுவதும் கிறிஸ்துவாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் பிலிப்பு மிக 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 சாதுரியமாய் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் மாமிசத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்காத காரியம் தேவையற்ற ஒரு காரியம் 
அது பொல்லாத ஒரு ஆவி என்று என்னுடைய சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது மாமிசத்தில் வந்து இயேசுவை அறிக்கை செய்யாத எந்த ஒரு ஆவியும் பொல்லாத ஆவி என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறதான இந்த நிலைமை நாம் யாரை பிரசங்கிக்கிறோம் எதை பிரசங்கிக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் நல்ல கவனிங்க இவங்க இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க நீ ஒரு பெரிய ஊழியக்காரராய் இருக்கலாம் அல்லது ஊழியத்தை நான் தொடங்குகிறேன் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஊழியத்துக்கு வழியாக நான் போய்கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் எனக்கு வாசல் திறக்கப்படவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே ஒரு காரியம் நீங்கள் எதை பிரசங்கிக்கிறீர்கள் சுவிசேஷ வசனத்தையா அங்கே உங்க ஊழியம் தொடங்குது யாரை பிரசங்கிக்கிறீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவையா இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பிரசங்கிக்கவில்லை என்றால் என்னுடைய கிறிஸ்துவை யார் அறிந்து கொள்ளுவார்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிற பொழுது அதை கேட்கிற ஜனங்கள் மிக குறைவு ஆனால் நாம் மாம்சத்தில் உலக மனிதர்களை தலைவர்களை கொண்டாடுகிற ஜனங்களை நாம் அழைத்து வந்து ஒரு ஆடவும் பாடவும் வைப்போனால் பெரிய ஜனக்கூட்டம் வரும் நல்லா கவனிங்க அந்த இயேசு ஊழியம் செய்த காலத்திலும் இயேசு பிதாவை குறித்து பிரசங்கித்தார் அதற்கு பிறகு அனுப்பப்பட்ட ஆவியானவர் எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவார் என்றால் அந்த ஆவியினாலே கிறிஸ்துவை குறித்து மாத்திரமே நாம் பிரசங்கிக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் 